Amen. Father, thank you for the the opportunity, O Lord, and the and the privilege that you give it to us, O Father, to to communicate your word, Lord Jesus, and to. I just pray, Father, that your Spirit will be speaking into our lives and speak through my mouth, Lord Jesus, that that your word will be go forward and do what you have to do, Lord. In the name of Jesus, I pray. Amen. I'm going to be in the books of Psalms, and uh, you can open your Bibles in the Psalms 90, and I'm going to be started from there. I'm going to be share a few Psalms, a few parts from there, and uh, but I just wanted that you open your Bibles in the Psalms. Um, my title is uh, el título que he puesto a mi mensaje hoy es es nuestro deber responder a Dios. It's our duty to respond to God. Como todos podemos ver, eh, nosotros necesitamos a Dios. All of us can see that we need the Lord. Y nosotros necesitamos ordenar nuestros pasos y nuestra vida. And we need to order our steps in our lives. Entonces, por eso es un deber, una obligación, una necesidad para nosotros buscar a Dios. That is why it should be a duty, uh, a deber, deber, it's a duty again, I think. Yeah. <laughs> duty. Así que es algo como comer, como ir al trabajo. Debes de saber de que Dios debe ser número uno en tu vida. Just like the food, elements, water is needed in our lives, we should know that God is, himself is needed for us. Es una necesidad para nosotros. He's, our necess he's necessary for us. Y es importante mirarlo de ese punto de vista. And it's important for us to look at it from that point of view. Porque cuando miramos a Dios y nos enamoramos de Él, because as we look at Christ, if we fall in love with Him, Él ordena nuestras vidas. He will organize our lives. Él le da sentido a nuestras vidas. He'll give purpose to our lives. Y, y no, no solamente eso, tu vida empieza a tener un propósito. And your life will begin to have a specific purpose. Tenemos que recordar que Dios nos creó. God created us. Gústete o no, Él nos formó. Whether you like it or not, He formed us. Es parte de nuestra esperanza y de nuestra fe. It's part of our uh, hope and part of our faith. Estaba... Ayer cuando estaba, el, este fin de semana cuando estaba haciendo mi estudio. Uh, during the course of this week as I was preparing for this message. Por alguna razón me remonté a mi niñez. Uh, I went back into my childhood. I was thinking about my childhood. Posiblemente 12, 13 o 14 años. 12, 13, maybe 14 as well. Y escribí una nota. Siempre me gusta escribir una nota antes de empezar. And I wrote a, some notes down, and I always like to do that, write some notes down. Y, y estamos, uh, uh, se estaba hablando del pecado. And we were just speaking a moment ago about sin. El pecado es una realidad que está al frente de nuestros ojos siempre. Sin is something that is ever before us. Y como cristianos tenemos que tener cuidado de no caer en el pecado. And as believers, we need to be careful not to fall into sin. Y no caminar en el pecado. And not to continue to walk in it. Ya que hemos tomado una decisión que ha cambiado nuestra vida. We've made a decision that should transform our lives. Tenemos un compromiso delante de Dios. And we have a... Compromiso. Un compromiso. Commitment. ¿Cómo? Commitment. Commitment before the Lord. We have a commitment before the Lord. Thank you. Y eso es lo que el Señor quiere de, de sus hijos, de nosotros. And that's what the Lord wants for us, His children. Vivimos en tiempos y realidades donde los templos, grandes, pequeños, los podemos ver semivacíos. ¿Me lo, ¿Me lo puedes repetir? Estamos viviendo en tiempos donde vemos los templos vacíos, semivacíos. ¿Tiempos? Los templos. Templos. Iglesias. Ok. We're living in a time where we see churches almost half empty. Muchos a veces completamente abandonados. Many of them, as you drive past them, are en completely muchas, empty and abandoned. 
En muchas maneras la casa de Dios abandonada. There are many that, are, that see the, the, the houses of God abandoned and actually transformed ignorando, into other things. Ignorando como si no fuese importante. As if it wasn't important. Y me atrevo a hablar estas cosas. And I dare to say these things. Porque esto pasa alrededor nuestro día tras día. Because we see this day by day. Observamos que las gentes caminan por las calles. We see that people walk past us during the, the course of the day. Y van de aquí para allá. They're going from here to there. Los fines de semana, en mi recordatorio cuando muchacho. The weekends in my memory as a child. Son una diversión de los seres humanos, de las personas. It was a time for a diversion, for delight, to, to, to do things you enjoy. Las personas a veces tienen unas costumbres y unas normas. People have uh, different norms, different things that they consider normal. Les gusta vivir así. And they like to live that way. Hablamos del mundo secular. And we're speaking, of course, of the secular world. Se movilizan en la vida, en el querer, en el yo. It, and it's something that they want to enjoy. Solo mirar sus propios principios. They want to look at their own fulfillment. Sus propios intereses, sus propios instintos. Their in interests and instincts. Y des desde que era muchacho veía. And since I was a child, I could see. Veía este mal. I saw this as bad. Veía esta realidad como muchacho. I saw this as a child as reality. No conocía a Dios. I didn't know God. No tenía conocimiento de Dios. I didn't, again, I didn't know God. Pero era observador. Era muy observador. But I would observe what people were doing. Vivía en un, yo vivía en un pueblo en Colombia. I lived in a, more of a small city, or a small, uh, not a village, but a small city in Colombia. De donde oía a las mujeres, a los niños comentar. And I can hear the women and the children commenting de las necesidades que ellos estaban teniendo of the needs that they had. El sufrimiento de violencia doméstica. Uh, the suffering from domestic violence. Uh, por parte de su padre, etc. Por su madre. So, more than likely from the father, but also it could be from the mother as well. Y a veces en la, en la mesa no había comida para ellos. And on the dining room table, sometimes there wasn't any food for the kids. Porque había un padre irresponsable. Because there was possibly a father that was irresponsible. Bien estaba los fines de semana, se gastaba su salario. Who on the weekend would spend his salary. Y se olvidaba de sus hijos y de su familia. And would forget about his responsibilities to the children and the family as a whole. Y veo que esas realidades, eh, si levantamos nuestros ojos, continúan. And if we lift up our gaze, we could see that that reality is still here today. 50 años han pasado. 50 years have gone by. Y veo que el pecado continúa moviéndose. And we still see that, I still see that the sin, sin is still present. Es una realidad que está al frente de la vista. It's a reality that's ever before us. Porque ese es el carácter del hombre, la irresponsabilidad. Because that's the character of man, irresponsibility. Y es bueno que nosotros como cristianos examinemos todas estas cosas. And it's good for us as human beings to uh, analyze these things. Que nosotros podemos hacer, cómo podemos funcionar en, me en medio de todas estas cosas. To ¿Cómo? see them and to, and to analyze them and to see what can we do to change that in our lives. Y vemos que es una realidad. And we see that it is a reality. Y que el pecado trae miseria. And sin brings misery. Porque los muchos vicios y las muchas cosas destruyen la vida del ser humano. Uh, vicios. Uh, Actitudes. Uh, our desires, the things that we want to do, they bring just, normally they bring destruction to our lives. Y, y yo pienso que para, eso no es, es decir, lo que yo estoy hablando es común para, sabemos que existe todas estas cosas. And what I'm saying, I'm sure is not uncommon to all of us. A veces yo digo, tenemos que eh, nosotros en nuestra vida eh, actuar en responsablemente. And I think that as we should act responsibly in our lives. Así que es un sistema que continúa en las sociedades. And it's a, un sistema. 
It's a system that continues in our society. Y es bueno que miremos, no se traje este ejemplo para que lo miremos y lo observemos y veamos las realidades. And I brought this example so that we could see it, analyze it, and figure out a better way. Sin temor a Dios, se eh, actúa irresponsablemente. Without the fear of God, we're just going to keep on going the same Ignorando old way. Ignorando qué es lo que viene después. Ignoring what could be the repercussions. Vamos a ir al Salmo 90. We're going to go to Psalm 90. 90 eh, 90, 1 al 12. Voy a leer. I'm going to read Psalm 91 through verse 12. 1, 12. Por eso es que les digo que nosotros como, como cristianos tenemos una responsabilidad. This is why what I'm getting ready to read is why we as Christians have responsibility towards God. Porque la palabra de Dios da testimonio de quién es Dios para con nosotros. Because the word of God gives testimony of who he is towards us. Dice el Salmo 91 al 12. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertido hijo de los hombres. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas con torrentes de agua son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana y en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y sin los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de su ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Psalm chapter 90, 1 12. Lord, you have been our dwelling place in all generations. Before the mountains were brought forth, or even you had formed the earth and the world from everlasting to everlasting, you are God. You return man to dust and say, Return, O children of man, for a thousand years in your sight are but as yesterday when it is past, or as a watch in the night. You sweep them away as with a flood. They are like a dream, like grass that is renewed in the morning. In the morning it flourishes and is renewed. In the evening it fades and withers. We, for, we are brought to, for we are brought to an end by your anger. By your wrath we are dismayed. You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. For all our days pass away under your wrath. We bring our, year, we bring our years to an end with like a sigh. The years of our lives, the years of our life are 70, or even by reason of strength, 80. Yet their span is but toil and trouble. They are soon gone and we fly away. We consider the power of your anger and your wrath according to the fear of you. Or who, excuse me, who considers the power of your anger and your wrath according to the fear of you? So teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Podemos ver que la eternidad de Dios es para siempre y que la vida del hombre es permanente, es breve. We see that 
the days of the Lord are everlasting, from everlasting to everlasting. But our days are very short. They wither away. Si recordamos algo, eh, la brevedad del hombre, o en la parte donde dice que los días del hombre serán 70 años y los muchos robustos. If we reflect on the, the time span that they're talking about here, uh, the years of our lives are, but se are, are 70, but by reason of strength, they, they maybe we get to 80. El hombre solía vivir más años en los tiempos de la antigüedad. In the past, they, people lived much longer than that. Pero por causa del pecado, los años fueron acortados. But because of sin, the years were cut off. Y es interesante que Dios da una fecha, da una, unos años. And it's interesting that the Lord actually provides us with years. Que los años del hombre son 70 y los, si muchos, 80 robustos. You know, he actually tells you, hey, if you get to 70, you're doing good. If you get to 80, you, you lasted pretty long. <laughs> Anyway, si vives 90 años, pues son regalos de Dios. And if you reach up to 90, a gift of God. Pero podemos ver de que Dios tiene control de todas las cosas. Él sabe todas las cosas. But we Nada see that the Lord has él. control over everything. He doesn't let anything go to waste. Dios da testimonio de quién es Él para con nosotros. He gives testimony of who He is for our benefit. Y Él nos anuncia qué vendremos a hacer con Él. Y Él anuncia. Anuncia qué somos con Él. And he announces who we are or what we are in his presence. Yo sé que a muchas de las personas les gustan los salmos. I know that many people like to read the psalms. Algunos salmos son, son de adoración, de alabanza, y son hermosos todos. Some psalms are about uh, praise, or some are worship, and some are laments. El salmo 92, 12, 15. In Psalm 92, 2 a 15. 12 y 15. 12 no, 12 y 15. Uh -huh. 12 y 15 dice, el fin del justo. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aunque en la vejez fructificaran, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es es recto y que en él no hay injusticia ok uh, chapter 92 of Psalms verses 12 through 15 the righteous flourish like a palm tree and grow like a cedar in Lebanon they are planted in the house of the Lord they flourish in the courts of our God They still bear fruit in old age. They are ever full of sap and green to declare that the Lord is upright. He is the rock and there is no unrighteousness in him. El salmista declara que dice que el justo florecerá como la palmera. The word, the psalmist wrote down that the just, they, they flourish like a palm. Podemos ver que la Escritura nos, nos habla de quién es Dios y qué Él desea hacer con nosotros. The Word declares who is God and what He wants to do with us. La palabra tiene el bien y tiene el mal de la respuesta si estamos mal. The Word of God has the blessing and it also contains the curse if you don't follow it. Es decir, si nosotros hacemos las cosas que agradan a Dios y somos justos en las cosas... Tu vida, tu vida se moverá en la mano de Dios. It's, it's saying that if we listen to the word of God, we will flourish in our lives. But if we don't want to do that, we're, we're going to reap the consequence. Tu vida en el Señor florecerá, tu vida crecerá, tu vida será diferente. Your life in the Lord will flourish, it will grow, it will become different. Porque depende de Dios. Because it all depends on God. Y porque vives para Dios. And because you want to live for God. Recuerde siempre esto, hermanos. Cuando usted lee la Escritura, la palabra le dice la bendición y también le dice lo que acontece si no escuchas. Yeah, like I had mentioned previously, the Word of God contains both the blessing for following the Word of God and it also contains the curse for not following. La Escritura tiene estos paralelos. La verdad y el pecado. The, the word of God has these two parallels, 
the truth and el pecado. El pecado, la verdad y el pecado. The truth and the, el pecado. The truth and sin. Entonces nosotros escogemos, ¿eh? And we choose. We, we have freedom of choice. Nosotros escogemos y por eso vemos afuera a veces a las personas en muchos problemas. And we choose, but that's why sometimes we see outside or, you know, people in, in a lot of trouble. Porque es más fácil a veces escoger las tinieblas que la luz. It's very easy for us to choose tinieblas as clouds versus the light. A veces es más fácil las tentaciones que pagar un precio o un cambio en el Señor. It's, it's often easier to, to, to choose... Uh, la, la sí, la oscuridad, la oscuridad. It's often easier for us to choose darkness rather than light. Y, y la palabra, en, miramos que la palabra en sí es lo que nosotros necesitamos. The, and we see that the word of God is exactly what we need. Necesitamos al Señor. We need the Lord. Sin él nosotros estamos estamos perdidos. Yeah. Without him we're lost. Entonces ganamos con el Señor. We always come out winning when we follow the Lord. Créame, ganamos con el Señor. Believe me, walk with the Lord. Recuerde usted que si usted toma malas decisiones y se hace malas decisiones, paga consecuencias. Remember that if we make a wrong decision and we choose to make wrong decisions repeatedly, we're going to pay the price for that. Si las cosas funcionaran 100% en, el, en, en, en las cosas de Dios, que el ser humano hiciera las cosas 100%, no tendríamos que hablar del pecado. If we were always 100% following what the Lord had, had uh, put down for us, we wouldn't be talking about sin at all. Estaríamos en la gloria, de gloria en gloria. We'd be in glory, from glory to glory. Pero vivimos en un mundo que es roto. But we live in a broken world. Por las decisiones que se hacen día a día. Because of the decisions that human beings do on a daily basis. El Salmo 93, 1, 5. Psalm 93, 1 through 5. 1, 5 dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono. Desde entonces tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son firmes. La santidad conviene a tu casa. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. Psalm 93. The Lord reigns. He is robed in majesty. The Lord is robed. He has put his strength as his belt. Yes, the world is established. It shall never be moved. Your throne is established from of old. You are from everlasting. The floods have lifted up, O Lord. The floods had lifted up their voice. The floods lift up their roaring, mightier than the thunders of many waters, mightier than the waves of the sea. The Lord on high is mighty. Your decrees are very trustworthy. Holiness benefits your house, O Lord, forevermore. El Señor sigue dando testimonio de Él. ¿Quién es Él? Él es estable y es firme. The Lord keeps giving us more uh, proof of who He is and that He is firm. Por eso nuestra esperanza está en el Señor. And that's why our hope is in the Lord. ¿De dónde viene nuestro socorro? And where does our hope come from? De Jehová Dios que creó los cielos y la tierra. It's the Lord Jehovah who created the heavens and the earths. Entonces en el Señor nosotros estamos estables y seguros. In the Lord we're established and we're secure. El reino de Dios no no titubea. No tiembla. Okay. The the el reino the, the kingdom of God does does not falter. El reino de Dios es firme. The the kingdom of God is firm. Y nosotros como sus hijos dependemos de Dios. And we as his children depend on him. Y buscamos el reino de Dios que es para sus hijos. And we look, we desire the kingdom of God that is for us. 
El Señor tiene prometido para nosotros vida eterna. The Lord has for us eternal life. Vida después de esta vida. Life after this life. Si tú vives, if you live, sepes, debes saber para quién vives. If you're going to live, you need to know who you're living for. Porque tú vives para el Rey de Reyes. Because you're living your life for the King of Kings. Así que nuestro fundamento es Cristo, la roca. So our foundation, our rock, it's Christ. Dios da testimonio de sí mismo, quién es Él para nosotros. The Lord here, as we're reading, is telling us his, the testimony that He's giving us about Himself. Y qué Él ha hecho por ti. And what He has done for us. Tomamos la comunión hace poco. We just finished taking communion a few minutes ago. Representa lo que Jesucristo hizo en la cruz por nuestros pecados. It represents what Jesus Christ did for us at the foot of the cross. Que Él es el único que perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos. He is the only one that forgives our sins when we repent. Así que el Señor lo hizo por el mundo entero. So the que, Lord did that for the entire world. Para que todo aquel que en él crea, dice su palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. So that whosoever should believe should have everlasting life. La palabra de Dios es, yo di, la, la miro, es hermosa. The word of God, the way I see it, it's beautiful. Porque el mundo no me puede ofrecer a mí vida eterna. Because the world, as much as it can offer, can never offer me eternal life. El mundo no me puede a mí dar, ofrecer perdón de pecado. The, world, the, the worldly system doesn't offer me forgiveness of sin. Es que hay un solo mediador nomás, Dios. There's only one mediator to God. A través de Jesucristo. Through Jesus Christ. La palabra inclusive dice, no endurezcáis vuestros corazones. No entendí. No endurecer el corazón. Uh, the word of God says not to harden your hearts. Así que permitir que el, el, la presencia de Dios siempre despierte nuestro ser. And we should always want that the, the word of God, his presence should awaken us. Permite que cuando oras o cuando lees la escritura siempre seas animado en el Señor, te animes. That when you read the word of God, when you get into the scripture that you become Animated. A buscarlo, a conocerlo, a desearlo. To hunger for him, to look for him, to desire him. ¿Acaso no se reirá Dios de todas las locuras que los hombres cometen? You don't think that the Lord sits up in heaven and looks down and laughs at our silliness y que la repiten vez tras vez. and how we repeat the same mistakes over and over again? Solo en el Señor encontramos la medicina que necesitamos. Only in the Lord do we find the medicine that we need for la, our lives. La cura para nuestros problemas está en Cristo. The healing for our lives is in Christ Jesus. El único lugar donde podemos venir y clamar es delante de él es en Cristo. The only place that we can come and 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 reclamar. Aclamar, aclamar a él. Aclamar. Cry out. Sí. Cry out to yeah. a él. The only place that we can come and cry out for, for forgiveness of sin is through Jesus Christ. El Señor tiene las respuestas para nuestra vida. The Lord has the, the response for our lives. Él llama, la, él llama las cosas como son. He calls it the way he sees it. Él castiga las cosas cuando son malas. When, it's, when you're doing wrong actions, he's going to react to that. Hay resultados y hay consecuencias. There's results, there's, there's consequences and there's uh, results. Dios siempre está mirando todas las cosas. God is always watching us. Él siempre está observando todas las cosas. He's always looking out for all of our secret sins. El Salmo 94, 3, 15. Psalm 94, verses 3 through 15. Dice, ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo Jehová se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al el extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. 
Y dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Dice, entended necio del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres. ¿Lo puede leer? Ok. 94, I'm starting at verse 3. O oh Lord, how long shall the wicked, how long shall the wicked exalt? They pour out their arrogant words, all the evildoers boast. They crush your people, O Lord, and afflict, their, and, and afflict your heritage. They kill the widow and the sojourner, and murder the fatherless. And they say, the Lord doesn't see, the God of Jacob doesn't, does not perceive. Understand, O dullest of people, fools, when will you be wise? Who planted the ear? Does he not hear? He who formed the eye, does he not see? He who disciplines the nations, does he not rebuke? He who teaches man knowledge, the Lord knows the thoughts of man and, they, and that, uh, that they are but a breath. Dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacer, hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Hasta el 15. Uh, picking up on verse 12. Blessed is the man who you discipline, O Lord and whom you teach out of your law, to give him rest from the days of trouble until a pit is dug for the wicked. For the Lord will not forsake his people, he will not abandon his heritage, for justice will return to the righteous and all the upright in heart will, be, will follow it. A veces muchas personas piensan que Dios está ignorando las situaciones que pasan. You know, it's easy for us to see the world and, and to think that God does, is not seeing everything that's going on. Y hay personas que se preguntan, ¿dónde está Dios cuando están pasando por un problema delicado? And when we're in the midst of trouble, we can easily ask, where is God? Piensa que Dios es sordo, que no oye. Is God deaf? Does he not hear? Que no ve las cosas. Doesn't he see what's going on? Pero que no dice en el, en el salmista, dice, Dios crea en el hombre la ciencia. And as the psalmist is saying, the Lord puts science in the hearts of man. Porque el hombre es quien nos, es, es Dios quien instruye al hombre. Because it's God who instructs man. La ciencia se avanza porque es Dios quien coloca en los corazones del hombre la ciencia. Science advances because God puts it there for them to find that out. Él es el que enseña. He's the one that teaches. Lo que hablamos, Dios nos da boca para hablar, nos da cerebro para pensar. Anything that we say, the Lord has put it in our mouths because he gave us this, the knowledge how to speak. Dios no duerme, Dios no está dormido. God is not deaf and he's not asleep. Así que si él hizo el oído, tenemos este cuerpo porque Dios lo ha hecho. If God created hearing, we have it because he created this body. Pero a veces el ser humano a veces uh, se cree mayor que el, que el creador. But we as human beings always think that we're greater than God. Y cuestiona cosas. And it's easy for us to question God. Yeah. Yo no puedo cuestionar por qué oigo. I, I personally can't question why I heard. Yo sé que escucho porque Dios da la habilidad al cuerpo para oír. I know personally that it's because God gave me the ability to do that. Y reconocemos that. que todo viene del Señor. And we, know, we understand here that everything came from the Lord. Salmo 94, 16, 23. Uh, Psalm 94, verses 16 to 23. 
¿Quién se levantará por mí contra ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones alegran mi alma. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidad que hace agravio bajo forma de ley? ¿Se juntará contra la vida del justo y condenan la sangre inocente? Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad y lo destruirá en su propia maldad. Lo destruirá Jehová nuestro Dios. Uh, Dice pick, el salmista. Picking up uh, Psalm 94 uh, at verse 16. Who rises up for me? Oh, wait. Who rises up for me against the wicked? Who stands up for me against the evildoers? If the Lord had not been my help, my soul would soon have lived in the land of silence. When I thought my foot slips, my, your steadfast love, O Lord, held me up. When the cares of my heart were many, your, consider, your consolations cheered my soul. Can wicked, can wicked rulers be aligned with you? Those who frame injustice by statute, they band together against a life of righteousness And, con and condemned the innocent to death. But the Lord has become my stronghold and my God, the rock of my refuge. He will bring back to them their iniquity and wipe, and wipe, excuse me, and wipe them out of their wickedness. The Lord your God will wipe them out. La necesidad, aquí el salmista dice, la necesidad de buscar a Dios. Él es quien me guardará de mano del enemigo. Él es quien me guiará en mi vida así hayan turbulencias. Él es quien me, me, me enfoqué acá, perdón. Okay. Él es quien me guiará en las turbulencias y en los problemas que presente en mi, en mi vida. The Lord is the one that's going to guide my life when, there, when the waters are turbulent, when life isn't going the way I want it to go. Ese es el rol importante en nuestra vida como hijos de Dios, buscarlo. That, that is our important role in, in our relationship with the Lord, to seek Him. Y saber que nosotros lo necesitamos, lo necesitamos, dependemos to see, de Él. To seek Him when we need Him, not to shy away, but to look for Him. 95.1.8, Salmos. 95th Psalm. Yeah. 1.8. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo la roca de, nuestro salva, de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanzas y aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra. Venir, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Se mira? Sí, ya. Um, Psalm 95, verses 1 through 8. O come, let us sing to the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come into his presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to him with songs of praise. For the Lord is a great God and a great King above all gods. In his hands, or in his hand are the depths of the earth. The heights of the mountains are also, are his also. The sea is, is his. For he made it, and his hands formed the dry land. O oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For he is our God, and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. Today, if you hear his voice, do not harden your hearts as in Mirbah, or as in the days of Massa, 
in the wilderness when you're nothing. Sí, déjalo ahí. Y podemos ver que la alabanza en el Señor es otra parte importante de nuestra vida. We see that worshiping the Lord is a very important part of our lives. Por eso en la mañana estábamos adorando al Señor y glorificando su presencia. And that's why this morning we were praising and worshiping the Lord. Es una, una manera importante de entrar a la presencia del Señor adorándolo con tu voz, con cánticos, con instrumentos, con lo que tengamos a mano. And we see right in the word of God that it says that we should come before the Lord's presence in worship, singing and dancing, using the timbre, whatever we have. Porque eso es parte de lo que Dios ha creado para nosotros ser adoradores delante del Señor. And because that's uh, part of the things that we have that the Lord has created for us to use to worship him. Así que si tú llegaste hoy por primera vez aquí, eso es parte adorar al Señor es parte de nuestra vida. So if you this is your first time coming to this church and you see well why are they using the timbre or why do they play music or why are they dancing? These are things that the Lord has put for us to worship him. Otro pequeño recordatorio en uno de los salmos que dice en el, en el Salmo 97, 7. Dice, avergüéncese todos los que sirven a imágenes de talla. Los que se glorían en los ídolos, postresen a él todos los dioses. Postresen. El 7. En Salmo 97, verse 7, it says... All worshipers of image are to put are put to shame, who make their boast in worthless idols. Worship him, all you gods. Solo un pedacito nomás, pero podemos ver que la escritura da instrucciones en todos los aspectos. This is just a little little tidbit here, but we see that the Lord is giving us instructions in all in many different aspects of things. Dice, avergüencese todos aquellos que Hacen cosas fuera de la presencia de Dios en idolatría. It says here that anybody who wants to worship idols or something that was man-made, you created it, you should be ashamed of yourself. Espero que todo eso está claro en nuestros corazones. ¿sí? Yeah, hopefully that that's clear in our hearts that we shouldn't be worshiping any man-made image. Pero nosotros vemos que la actitud del ser humano a veces tiende es a hacer cosas inapropiadas. The We see here that the attitude of, of mankind is to always do things that are inappropriate in, the, in opposition of what God would have us to do. Entonces la palabra de Dios es algo que constantemente abre nuestros ojos si estamos dispuestos a, a mirar y a cambiarse. If we're willing, we see that in the word of God, he tells us what to do. He tells us which way to go. But we have to be willing to accept that. Así que la escritura siempre es, uh, uh, es algo que llama nuestra atención para abrir nuestros ojos y nuestra mente. So the, we see that the word of God is, is something that opens our eyes. It calls us to a closer relationship with him. Dice en el 10.11 del mismo 97, ya casi termino. Dice, los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Él guarda las, las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegrados justos en Jehová y alabar la memoria de su santidad. El 10 y el 12 del yep. 97. We're almost wrapping it up. In verse 97, 10 through 11, it says, O you who love the Lord, hate evil. You, pres you preserve the lives of, your, of his saints. He, oh wait, he delivers the lives of his saints. He delivers them from the hand of the wicked. Light is sown for the righteous and joy for the upright in heart. Si amamos al Señor, es nuestra responsabilidad apartarnos del mal. If we delight in the Lord, if we love the Lord, it's our duty to separate ourselves from evil. Inclusive usa una palabra que dice aborrecer el mal. Um, it, in the word it says to abhor evil. Sepárate del mal. Separate yourselves from evil. Porque no podemos agradar a Dios y a la misma vez 
estar haciendo cosas inapropiadas. Because we can't be, you can't have it both ways. You can't love the Lord and love the world. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. In Revelation chapter 4 verse 11 it says, Worthy are you, O Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and were created. Y en Hechos 14, 17, y concluyo aquí, dice, Hechos 14, 17, el verso 17, Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo, y tiempo frutíferos llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. And we'll, we'll end up with this one. Um, Acts chapter 14 verse 17. Yet he did not leave himself without witness, for he did good by giving by giving you rains from heaven and fruitful seasons, satisfying your hearts with food and gladness. Dios lo hizo todo perfecto y hermoso para nosotros. God made it all beautiful and, and marvelous for us. Por eso pueden entender ahora el por qué nosotros tenemos un compromiso delante de Dios. That's why I hope that you could see that we have a duty towards the Lord. Es nuestra responsabilidad. It's our responsibility. De caminar en el Señor. To walk in the way. De viajar con Él. To travel with Him. Let's pray. Father, thank you for your word, Lord Jesus. And I just pray, Lord, that you continue to be speaking into our lives, oh, Father. And I just pray, Father, that we continue to be surrendering to you and a delight in your presence, oh, Father Jesus, because you will always speak into our hearts, oh, Lord Jesus. And the, and the books of the Psalms, Father Jesus, you speak. Uh, you speak in the, in the simple way, Lord Jesus, how do we conduct ourselves to you, how do we live our lives to you, oh, Father Jesus, and who you are, as the as, as you creator, oh Lord Jesus, because you form us, you create us, and you, your intentions for us, oh Father Jesus, is to do good, oh Lord Jesus. And I just pray, Father, that you continue to sustain us and you strengthen us and give us all, Father, the ability to continue to be moving forward in you, oh Lord. But Father, thank you for your people here. Thank you for those that are not here, Lord. And I just pray that you continue to give us the strength that we need daily in our lives, oh Father. Oh, Father, thank you for your word. And thank you for refreshing us, of in the name of Jesus, I just pray. Amen.